La mujer que sobrevivió 47 años después de haber sido declarada muerta. Hay personas que, de forma recurrente, vuelven a tu vida. En mi caso, una de esas personas es ese Dunbar. La primera vez que le sobriela, hace ya muchos años, su historia me estuvo perseguiendo durante días, cuántas personas habrían sido dadas por muertas sin estarlo. Cuántas personas habrían sido enteradas vidas. Cuántas habrían muerto de hambre white desesperation arenando ella tod. Hoy me he vuelto a encontrar con ella, pero ahora sé algo más. Esta es la historia de la mujer que vivió la mayor parte de su vida después de ser declarada muerta. Por lo que sabemos, la referencia de todas las historias modernas sobre ese Dunbar la publicó Jan Bonson en su libro, Buried Alive, The Terrifying History of Our Most Primal Fear. Bonsonson nos contaba que, Haitia el verano de 1915, el médico de Blackville, Carolina del Sur, un tal D.K. Briggs de Blackville, besito a una mujer afroamericana de unos 30 años. Según Parisia había sufrido un fortísimo ataque de epilepsia, era Dunbar. Briggs la examinó y la declaró muerta. Como una de las pocas familias de Dunbar, su hermana, vivía en una ciudad cercana, el funeral ese retraso un poco. Un poco, pero no lo suficient. Pisa que la ceremonia fue larga, cuando la hermana legó a Blackville, ese ya estaba enterada a casi dos metros de profundidad. Fue polémico, pero anti sus súplicas, las autoridades aceptaron decentrar el cuerpo de la falacida para que pudiera despedirs por última vez. Sacaron de nuevo la tierra, quit eran los clavos de la tod y lo que se encontraron dentro fue a una mujer vivísima y sonriendo. Según explicaba Bondensen, en aquel momento los asistentes tomaron a Dunbar por un fantasma y corrieron despavoridos por el cementerio. Hermana incluida. De hecho, el samanito de zombie no es e lo quito en ninguno de los 47 años que sobrevivió a su primer funeral. Cuando uno descubre que no hay relatos contemporáneos de la historia de ese Dunbar, la primera reacción es sospecar. Como explican en Snopes, la principal fuente de la historia data de décadas después. Concretamente, del obituario del Dr. D.K. Briggs. Efectivamente, el Augusta Chronicle publicó el 25 de agosto de 1955 una pequeña nota que empieza con una frase genial, S.E. Dunbar, ha sobrevivido al médico que la declaró muerta hace 40 años. Esa pequeña historia se fue repitiendo en periódicos de Tudu Estados Unidos durante las siguientes décadas hasta que se publicó en la revista Britannica 14 times de Dondi la Ricogio, y Embolicio, Bondensen en su libro. Por eso, aunque no tenemos prohibas directas sobre el funeral falso y verificar hechos un siglo después de que ocurrieron y es difícil, la mayoría de los eruditos sobre el tema y de los aficionados a las muertes truculentas dan por buena la anecdota. Al menos, en alguna de sus versiones. En mi caso, mi part etnográfica dice un rotundo si a las historias populares que sobre Dunbar on hoy es y Quentin en Blackville, mi part aseptica dice que las historias, historias son. No obstante, y más a la de los detalles sobre su veracidad, el exito del mito de ese Dunbar y es un recordatorio de, como dice Bondensen, nuestros mitos más primarios. Otro día, volveremos sobre ellos. Los científicos no es y ponen de acuerdo con la cantidad de tiempo, pero una cosa y es cierta, no sería mucho. Algunos hablan de entre ten minutos y una hora, mientras que otros hablan que incluso podrías legar a parte un día y medio encerrado antes de falecer por falta de oxígeno, pero nosotros jimas hecho cuentas y este detalle es muy importante. Al igual que la velocidad en la que lo vamos gastando. 
Si iris mas pequeño y ocupas menos espacio dentro de la caja, sobrevivirás más tiempo ya que he más hueco y más oxígeno, pero en cuanto así a got ya no habrá vuelta atrás, sis de metro y medio o rosas los dos. Pongamos como ejemplo que la caja mide unos 215 centimeters de largo, por 70 centimeters de ancho y unos 60 centimeters de altura. El volumen total sería de unos 909 litros. Si el de un humano medio es de 66 litros, entonces resten unos 843 litros de air, del cual 150 es oxígeno, unos 168. Si una persona atrapada puede consumir una media de medio litro al minuto, bastarían unas 5 horas y media para que esa persona perdiera la vida. El profesor de la Universidad de Chicago especializado en medicina pulmonar y cuidados intensivos, Alan R. Leff, asegura que una vez estás atrapado, poco queda por hacer. Y eso sin plantearnos los kilos de tierra que he sobre ti. En caso de lograr abrir la caja sin quedar exhausto por elo, a punta, la situación seria parasita a intentar salir de una avalancha de nieve o de tierra. Seria tan pasado que incluso en hay tus propios pulmones serian capax de poder expanders para respirar. Lo único que puedes pensar es que la muerte seria casi como un dulce sueño, en caso de no dar cuenta de la situación. Ya que el propio dióxido de carbono que produciría en nuestro cuerpo acabaría levandonos a una siesta eterna antes de que nuestro corazón es y paras. Hemos legado al final de este video espero que se suscriba y active la campanita de notificaciones, comenta y dar like, gracias.